Вот здравствуйте. Можно ли победить свой страх? Можно ли стать бесстрашным? И почему существуют люди, которые вроде как не боятся? Почему существуют смелые? Почему вы не такой? Как это можно изменить? И можно ли изменить вообще? Можно ли избавиться от страха навсегда? Это канал «Аппаратная психотерапия» и я ее автор и ведущий, доктор Геон Кузнецов. Так что такое страх? Почему он образуется? Дело в том, что каждый раз, когда вы испытываете страх, вы испытываете физический дискомфорт. То есть не только душевный вот этот страх, а именно физический. Где-то сдавило, где-то потянуло, где-то затошнило, где-то там сердечко заколотилось или там подобное. Ну, вы сами кучу найдете таких объяснений, да? Бабочки в животе, пустота в желудке, ноги подкосились, тому подобное. Сердечко заколотилось, в зубу дыхание сперло. Это все из той же оперы. И вы испытываете физический дискомфорт. Он неприятен, он болезнен. Но с точки зрения физики, электросигналов, ведь по нервам протекают только электрические сигналы. Нервные импульсы – это электрический ток, больше ничего. Каждый вот этот вот дискомфорт, он должен создаваться. Ведь он не откуда же приходит, он ваш. То есть вы сами должны, ваш организм должен создать вот это состояние, чтобы его получать. То есть потери энергии очень велики. Коэффициент полезного действия электрического сигнала в этом случае получается очень низкий. Поэтому организм от этого пытается избавиться. И когда вы испытываете страх перед чем-то, вы боитесь. Не вот это что-то, там не тараканов, не войны, там еще чего-то. Нет, вы боитесь вот этот вот дискомфорт, вот эту вот боль. Потому что при этом дискомфорте вы теряете энергию. Ваш мозг не получает ее, а теряет. И мы всячески пытаемся от этого оттолкнуться. Мы не хотим. И в зависимости от того, насколько сильно выражен этот дискомфорт, и страх выражается также. Он может парализовать, он может вызывать ярость, он может вызывать там, панику, да что угодно. И все это зависит только от того, насколько сильно вы испытываете вот эту вот боль физическую. А теперь... Попытаемся понять, а можно ли перестать бояться? Какие существуют способы борьбы со страхом? Вот какие вы знаете? Пересилить себя. По сути, два. Бей или беги. Чем эти способы хороши и чем плохи? С одной стороны, вроде бы в социальном плане, если вы пересилили страх постоянно, постоянно, идете против него, вы вырабатываете новый рефлекс, который, в общем, не содержит страха. Ну, давайте так. Сначала вот вы боитесь собак, вы завели щеночка, вот такой миленький, хорошенький, вы не боитесь эту собаку. Вы победили страх? Ну, свою собаку вы не боитесь. Но ваши знания прошлые о том, что нужно бояться собак, они сохраняются. И каждый раз, когда вы будете вспоминать или видеть чужих собак, вы будете испытывать этот дискомфорт. Но вам помогает ваша любовь к вашей собаке, вы потихонечку тянетесь, и получается, что с одной стороны вы пытаетесь бороться со своим страхом, с другой вы постоянно, постоянно себя насилуете, вы испытываете боль каждый раз, при этом вы Ощущаете дискомфорт. Вы себя истощаете. И таким образом это закончится чем? Либо вы перейдете на категорию, ну, нет, не надо, лучше не трогать. Либо вы будете пересиливать себя, истощать. И это закончится либо болезнью, ну, и либо смертью. И второй способ борьбы со страхом – это от него убежать. Согласен. В некоторых случаях это работает. Но это работает только в тех случаях, когда есть один там, небольшой вид страха. Один узкий вид страха. Он у вас, это вас сильно пугает, но при этом это только один. Там, вы боитесь пауков. Вы исключили из своей жизни пауков. Все, все прекрасно. 
Но есть один маленький нюанс. Дело в том, что сколько бы страхов вы не испытывали, вы можете испытывать тысячу страхов, но физический дискомфорт при этом всегда будет один и тот же. Вы можете бояться пауков, вы можете бояться электричества, вы можете бояться общения, вождения, чего угодно. Физический дискомфорт, боли, которые вы при этом испытываете, всегда одни и те же. Представляете, как, в общем-то, неприятно, нехорошо вот данная ситуация. Да? Страх никуда не дерется. И постепенно, постепенно, как снежный ком накапливается. Ведь, по сути, те болезни, которые мы накапливаем с возрастом, это органические проявления вот того дискомфорта, того страха. И как и тот страх, эти болезни нас истощают и ведут к нашей смерти, к нашим болезням, к нашему тяжелому состоянию. Да? И можно ли победить страх? И получается, что нет. И бесстрашные люди – это только те люди, которые исходно не испытывали такого страха, как вы. Так у них боли меньше. Если вы испытываете намного больше боль для, этой, для этого триггера, то вы боитесь. Бесстрашный человек, он может там, кидаться на амбразуры, но при этом до ужаса боятся тараканов. Потому что при том триггере, при тараканах, он будет испытывать сильнее боль, чем при виде амбразуры. Так все-таки можно избавиться от страха? Вообще-то можно. Я предлагаю вам использовать метод аппаратной психотерапии. Этот метод основан на восстановлении проводимости нервных путей. Все наши страхи, все наши боли ведут к тому, что уменьшается проведение электрических сигналов в мозг, теряется эта электроэнергия, и аппаратная психотерапия, аудиокаторсия, сделает так, чтобы проведение было оптимальным. Сопротивление электрическому току было минимально. И как только это проходит, вы испытываете очень интересное ощущение. Вы перестали бояться. Причем как? Это не значит, что вы, там, вы всегда боялись тараканов. Все, все, все. И, о, я перестал бояться. Нет. Вы перестанете их бояться. Но знать об этом до момента встречи с тем же тараканом вы не будете. Потому что, если вы увидели свой источник страха, причину страха, источник вас, если вы увидели причину своего страха, вы испытали дискомфорт. А тут вы увидели, а дискомфорта нет. И у вас не возникает желания не ударить, не бежать. Ну, это, это просто есть, это ну, просто информация, не несущая для вас боли. Как проводится аппаратная психотерапия? Вы надеваете наушники, слушаете гудение и продолжаете заниматься своими делами. И через несколько сеансов вы заметите, что ваш страх стал гораздо меньше. Вы стали испытывать меньше дискомфорта. И через еще несколько сеансов вы заметите вообще чудо. Ваше состояние резко улучшилось. И вас это не просто не пугает, а вызывает смех. Как это могло вас напугать? Ведь теперь вы просто счастливы, когда видите то, что вызывало у вас страх. Вы скажете, да такого не бывает. Надел наушники и сбавился от страха. А давайте не будем об этом спорить. Регистрируйтесь на сайте и получайте 5 дней бесплатно. В течение 5 дней вы проводите сеанс аппаратной психотерапии бесплатно. Именно для того, чтобы понять, что это работает. Если вы будете четко выполнять инструкцию, которую вы найдете на сайте, вам поможет. И в течение ну, максимум месяца вы избавитесь от своих страхов. Вы станете смелым, бесстрашным человеком. Ваше поведение станет адекватным ситуации. Вы не будете о о убеждать от какой-то проблемы. У вас исчезнут проблемы, они просто станут реши... задачами, которые надо спокойно решить. Ведь если вам сейчас говорят, перестань бояться, да это глупости, 
Как? Вы не можете перестать бояться, потому что сейчас вы испытываете боль. Как только вы перестанете испытывать боль, вам не надо говорить. Вам никто, не дол, вас никто не должен мотивировать. Перестань бояться. Страх уйдет самостоятельно. После пяти дней бесплатных дальше вы сами решаете. Брать вам платные курсы, не брать. Это ваше решение, только ваше. Никто вас не неволит. Но я говорю, за месяц вы можете полностью изменить свою жизнь. Проводите сеансы аппаратной психотерапии, избавляйтесь от страхов, становитесь адекватным человеком, энергичным человеком, не боящимся проблем, а видящим только решение задач, стоящих перед ним. Подписывайтесь на канал, узнавайте, как еще вы можете изменить свою жизнь и как аппаратная психотерапия в этом вам может помочь. Делитесь этим видео с своими друзьями. Может быть, им тоже будет интересно, что жить можно без страха. Будьте здоровы, будьте счастливы, живите без страхов.